你们有没有想过，一台一百年前的相机里面留存的胶片，把它洗出来是什么样的体验呢？这是一台柯达 VPK 的小改款，它的原型发布于一战爆发前的一九一二年。做一台老相机，它需要你手动更换胶卷，偶尔保养维护，甚至是完全手动控制曝光。但没想到的是，在从卖家手里得到它的同时，我也获得了一份来自百年前的回忆。机器里面有一卷以前相机主人留下的胶片，我很难描述那种惊喜的感觉。立刻我就想办法把它冲洗了出来，这，就是胶卷里面的世界。当这个一百年前的胶片的底片出现在我手里的时候，我还是没有什么实感。我也把这几张照片给打印了出来，因为我有个想法，我想看一下现在，也就是一百年之后当地的景象。所以呢，我就直接找了两位专业的朋友，经过很长时间的查证，我们终于找到了这个地方。拍摄地点最后锁定的位置就在英国南部的一个海岸——圣莫斯港。用谷歌地图来到这里，沿着河边走就可以找到当年拍摄的位置。对比胶片上的场景，真的有一种穿越时空的感觉。以前有的楼房呢，现在基本上都还在。朋友还找来了同一个位置、不同年代的照片，能看到这一栋最标志的建筑，一九三零年的时候就已经在这儿了，还真就是一百年前的建筑了。甚至旁边的这两栋小房子，在十九世纪就已经有了。于是呢，我们就可以推断出这一组胶片拍摄的时间大约在一九三五年到一九五五年之间，会更接近五五年，因为当时岸上就已经有了大大小小的汽车。我们在附近也找到了剩下几张照片拍摄的位置，看得出来，这和当年基本上没有什么差别。只不过这儿的烟囱呢，从二二三四变成了一二二四，是不是现在的烟囱更加先进了？最让我没有想到的。是这张海鸥的照片，他们居然只用了这么一点信息就找到了当年拍摄海鸥的位置，在零九年还能拍到一样的照片。不过现在呢，多了一栋建筑，不知道这只海鸥最后究竟飞向了哪里，有没有吃上薯条？但在这张胶片上，他应该是很开心的。再回头看看这几张胶片，它不是一张几十 MB 的照片，而是真正的光影造成的化学变化。按下快门之后。百年前的阳光映射在胶片上，留下自己的印记，并最终到了我们的手里。这件胶片是真正的那张照片，而不是照片的数字复制品。不知道大家家里面有没有这种看起来就很有历史的相册？那、no, 这些都是小时候的我，当时拍照可真不容易，还得把这个胶卷洗出来，再放到暗房里面放大，等上一两个星期才能看到到底拍了个啥。在零零年之前，想要拍照，大家基本上都没得选，就得这么麻烦。但在现在，在手机拍照已经完全普及的时候，用胶片记录当下，意义到底是什么呢？给不太了解的小伙伴们说一下，胶片除了有黑白的以外，还有其他种类，就比如说彩色负片，它洗出来之后是看不懂的，需要处理之后才会变成正常的颜色。我最开始接触的胶片其实是这种。我最开始接触的是反转片，当时一位要出国的朋友给了我一台 G W 6 9 0以及很多的胶卷，并且告诉我用这些就能拍出反转片。它洗出来以后呢，就是这样的。我真的超级喜欢这种观感。日常生活中能接触到的拍立得，上面的明暗是通过反射环境光来呈现的，它不是真的有这么亮。手机能拍 H D R 也能看 H D R 的照片，但它是电子的，是一堆数据，没有实体照片那种真实的触感。那你有见过实体的 H D R？ 照片吗？当我们平时对着阳光看片，整个景色就是这样微缩的呈现出来，光线变化的很有层次。有时候我也会对着电视光来看，更高的亮度下，光线变化的地方更加有层次感。不过，如果来到了观片台上，这。才是反转片最惊艳的地方，在台子上，光亮的部位就像是真的有一个光源，照片如同拥有了无限的细节。毫不夸张的说，反转片就像是现实世界的截图，甚至以前的人们比现在还会享受，可以用幻灯机来看。我也去买了一个这个原始的幻灯片，它的型号是徕卡的 P 幺五零，这个灯泡呢也是我刚刚换的，给大家开机看一眼哈。是不是超有感觉？你听下风扇的声音，再看一下这个暖光。最酷的是，我只要按一下这个按键，初音未来，然后这个甚至是一个远程的遥控器，把它拉过来就可以远程按一下这个按钮。
因为它这个是个卤素灯，然后我们看打开了之后，这里面是暖黄色的光，所以说我们的胶片也会染上一层黄色的色晕。不知道你们喜不喜欢下雨天？如果是下雨天在房间里面看这些之前拍的胶片，真的好治愈啊！那怎么样把这种一长条的反转片裁剪成一张一张呢？你要是刀工特别好的话，也可以直接用剪刀剪。但是我们现在有这样子的一个专门的工具，先把这个给塞进去，我们就可以转这个。OK。接下来就是我们的片夹，把这个给塞到这个铁片里面去，然后上下两边卡完之后，我们把它转过来，检查一下这有没有黑边。噔噔，前段时间我在小红书刷到了一条这样子的帖子：几十美金就能买走一位老人的一生。一位老人拍了一辈子的胶片，在老人离世后，他的子女把这些胶片当成杂物一起卖掉了。我也买了一些反转片，想要看一下别人用胶片记录下来的一些故事。这还只是这一叠照片的其中一部分，在这里面就有几张我很喜欢很喜欢的照片。这张真的就很像美剧里面才能看到的这种画面。这张也是，这个天也太蓝了，这个照片拍得好好啊，像油画一样。之前我就一直想做一件事情，想对比一下几十年前的照片和现在的有什么区别，就是以前这些照片的色彩特别的艳丽，但是以前的胶卷的品控不是很好哈。你看它每一张照片拍出来的风格都会有一点点不一样，但是你看。哪怕过了几十年了，这些照片的颜色还是非常非常的鲜艳，细节也是非常的清晰。我今天又把它给带出来了，但是现在呢，我需要先给它换一卷胶卷。首先这里打开，这个竖着的地方放下去，然后这个小圆点它是可以嵌到这个竖着的这里面有个小点点的。然后我们这边和这边都卡住了，就可以拨这里。这有个 start， 我们把这个 start 对到这里有个小箭头就可以了，再拨。拨到这儿，我们现在就可以把盖子给盖上。那这个就已经画好了。然后你看到这个相机，它是一个旁轴，我在这里取景。我甚至还可以从这个取景器里面看到这个镜头的罩子，因为它是一个纯机械的，所以说我们要怎么拍呢？这有一个测光表，我们在拍之前可以用这个来测光。测完光之后，你就可以按到这上面的参数去调。对焦呢，其实也挺麻烦的，你要把黄斑里面的这个画面跟取景器的画面给对齐，重合在一起，这样子你就对上焦了。那段时间我就疯狂的沉迷反转片，每天都想着能够拍下一些好看的特别的记忆，然后用片夹装起来收藏好。而且胶片本身就是唯一的，虽然它可以被复制，但终究不可能和原来的一模一样。我真的很喜欢这种独一无二的东西，无论好不好看，它就只属于我。慢慢的，我也有了一些自己的收藏，然后你就会发现这些胶片还有一些自己独特的色彩。如果是你手机里面拍的一张图，后期加个滤镜，这些其实只是在 JPEG 上面做一些算法。然而之前我们就有说过，为什么富士的胶片模拟和滤镜是完全不一样的？这一次我们就不用胶片模拟了，这一次是真正的胶卷。胶片相机拍出来的色彩风格是由胶片决定的。这三张有一张是 Provia 胶卷拍的，有一张富士相机的 Provia 胶片模拟拍的，还有一张呢。是手机加了个胶片滤镜，大家不妨猜猜看哪一个才是真正的胶片？如果说 Provia 柔和又有质感，色彩清新，适合用来拍人像或者是日常记录，那像 Velvia 就有极为浓郁深邃的色彩，很适合各种风光。英语版的整体色彩风格会偏蓝，拍起来就像是加了一层浅浅的滤镜。我日常拍的就是它。所以，我每次出去玩做功课的内容也会多一项，那就是在什么地方用什么胶卷拍。每次出门带几卷，差不多能拍个一百多张。但对比数码相机，一块电池动辄几百张，一百来张还是显得有点太少了。而且胶片并不是所见即所得，也没有办法在拍完之后检查构图和曝光是否正确。在按下快门的一瞬间，这张照片是什么样的就已经定格了。它也不像用数码相机一样，需要反复调整构图，拍出最完美的那一张。按一下快门就可以去。下一个地方，它既不会打断，也不会耽搁您的旅途。当见到照片的时候，可能已经就是两周之后了。也许在某个回家的下午，发现门口有个快递，思来想去也不知道是什么，拆了之后才发现，哦，原来是送去充气的胶片，终于寄回来了。这里面都是之前出去玩的时候留下的记忆。可当你去回忆的时候，也只能模模糊糊的记得去了哪里，看了什么，其中很多的细节就已经开始淡忘了。而这份胶片呢，就是两个月前的我送给自己的礼物，用来唤起心底当时按下快门的心情。
其实是我之前去上海的时候拍的一些照片，这个就是那天走出地铁站的时候拍到的三件套，我都已经不记得是哪个地铁站了，但是就记得那一天的天特别的蓝，然后这个三件套离得特别特别近，就看起来真的非常非常震撼。然后我这里有一个观片器，原始的图片浏览器，这样子放上去之后就可以把这个图片给放大。这还有几张，这张我也很喜欢。这张是外滩对面拍到的夕阳，然后这边这一点点呢，其实是飞机留下的航迹云。当时这一条航迹云是划过了整一片天空的。但等我想要拍到整个完整的这个航迹云的时候，才发现这已经是相机里面最后一张了。所以说也算是留下了一个小小的遗憾吧。还有这一张，这一张你们能看得出来是什么吗？我当时还以为是黑的没开镜头盖，然后后面我才想起来，哦，这一张照片是在中秋的时候拍的。为了让大家也能看到，我特意去租了一个百威给大家拍下来。那天的月亮真的特别大，特别亮。但你看啊，哪怕只有这么一点点啊，放大看其实还是能看得到这个月亮的纹理的。但是也有一点很不好的，之前这一台 G F 6 7 0嘛，我就拍了一卷，然后把它送去冲洗的过程中，我又拍了两卷。当时并不知道它这个皮箱是有点漏光的，打开之后，这个对着那个光就可以看到这里面有几个漏光的地方。你看，这全都漏光了，已经看不太清了都，都就很无语，直接减八百。突然想到最近爆火的小米拍立得，它最打动我的不是它比富士便宜得多的价格，而是它的视频拍立得功能。拍下一张实体的照片，小心的把它放在相册里面保存起来，若干年后再见到的时候，还能透过手机听到当时拍照时的声音。一口吸溜掉了，就是多好吃啊！现在胶片比较主流的就是幺三五和幺二零这两种规格，没想到啊，二零二四年还能用主流来形容胶片。幺三五呢就是这种规格，而幺二零就会大一圈，而且他们能拍很多不同长度的。像幺三五胶片最常见的就是这种二十四乘三十六大小的，有现在全画幅相机传感器的大小。一卷胶卷呢能拍三十六张，但我最喜欢的还是这一种，这个呢就是二十四乘六十五大小的，是王岩老师去加拿大的时候。然后跟肯肯一起拍的，它能够在保证透视关系不变的情况下拓展两边的视野，这样子呢就能容纳更多的背景，看起来这个观感就完全不同了。就是拍这个规格的相机的价格嘛，嗯，打扰了。幺二零胶卷也是一样的，从短到长有六四五、六六六七、六九这些规格。一卷幺二零胶卷拍这些规格的张数也不一样，但有个骚操作啊，就是用幺二零的胶片机拍幺三五的胶卷，这样也能拍出这样子超长的胶片，相机价格也便宜不少。真想玩胶片的话，其实它的入门门槛还不如 CCD 相机。买一台佳能 Case 五加一个四零饼，大概需要一千块钱。这是佳能在千禧年后胶片末期发布的机器，它能够自动对焦、自动曝光，用起来除了不能回看以外，和数码相机没什么区别。黑白胶片一张要一块钱，反转片要三块钱一张，一两千块钱就会收获厚厚的一本相册。胶片还有一个很有意思的地方，就是它的时代已经结束了，但离我们的时间又不太远。整个胶片历史中，成千上万台不同的胶片机，我们都有机会去尝试它，去尝试上百个不同的品牌，在那个数码相机尚未出现的年代，绞尽脑汁做出来的机械结晶。如果要说遗憾，可能最大的遗憾就是曾经有很多很多风格各异的胶片，都伴随着停产，消失在了历史长河中。他们都有着自己的情绪和性格，但现在都已经看不到了。我最向往的柯达 a e r o c r o w 这是一卷红外彩色副片，你可以用它拍出红外的彩色世界。在停产前，甚至有人用它拍过一整部影片。而在它停产的十五年后的今天，也得花上三百美元才能一睹它的芳容。在我看来，现在或许不是玩胶片最好的时代，但对喜爱胶片的人来说，这个时代已经足够美好了。最起码已经能够看到好起来的迹象。不仅有新的胶片机发布，就连国企乐凯也开始复产胶片了。现在在网上一搜啊，为什么大家都还在拍胶片，会得到很多很多的答案。最常见到的就是一个很抽象的词——仪式感。什么是仪式感啊？百科是这么说的：将日常行为仪式化，以赋予其意义的行为。拍摄胶片的流程相当的长。你需要取景、测光、对焦之后，才能完成一张照片的拍摄。哪怕照片已经拍完了，也是没有办法立马看到的。哎，还得把这个胶卷冲洗出来才行。但不是操作多就有仪式感，而是因为每一步都会影响到最后洗出来的照片。胶片的魅力就在于它那些复杂而有用的流程，能让人更加清楚地感觉到这种仪式感。《小王子》里面说，仪式感就是使某一天与其他的日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。我想，胶片。做到了这一点。
。OK， 那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。